Najčešći glagoli iza kojih stoji gerund ili infinitiv je razlika u njihovom značenju na engleskom jeziku. Prije nego što počnemo, da li vidite to crveno dugme odmah ispod ovoga videa? Ako niste još, onda nemojte zaboraviti da kliknete upravo na to crveno dugme subscribe kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenje o svim našim novim objavama. Dakle, naš prvi glagol je need. Need znači trebati. Need sa gerundom se upotrebljava u pasivnim konstrukcijama, dakle kada je u pitanju pasiv. Ako niste sigurni za pasiv, onda slobodno pogledajte naš video o toj temi. Link se nalazi na kraju ovoga videa. Međutim, najčešće se koristi sa infinitivom ili objektom i infinitivom. This room needs cleaning. Ovoj sobi je potrebno čišćenje, dakle potrebno je čišćenje i naravno u pitanju je pasiv. Imamo needs jer ima nastavak s, to znači da je u trećem licu jednine i da je u pitanju sadašnje vrijeme, a cleaning je naš glagol koji je zapravo gerund. You need to see this. Trebaš ovo vidjeti. Dakle, imamo need to see. Need je naš glagol i imamo to see, a to je naš infinitiv. I need Marco to help me. Treba mi Marco da mi pomogne. Imamo need, to je naš glagol, Marco je naš objekat i imamo naš infinitiv to help. Dakle, kao što sam već rekla, need se najpoznije. Najčešće upotrebljava u pasivnim konstrukcijama kada je u pitanju gerund kao što je cleaning i naravno najčešće i to najčešće bez obzira na sve se koristi kada je u pitanju infinitiv. Naš sljedeći glagol je keep. Keep znači nastaviti ili zadržati. Dakle, keep se koristi sa gerundom kako bi nastavili s nečim, dakle kako bi nastavili raditi ono što smo radili. Keep plus objekat plus infinitiv se koristi kada se nešto mora radi nečega, zbog nečega. Naprimjer, I kept reading. Nastavila sam čitati. Imamo kept, to je glagol koji potiče od keep samo što je u prošlom obliku, dakle odnosi se na prošlo vrijeme. I imamo gerund reading. She keeps talking to me. Ona nastavlja pričati sa mnom. Keeps, sadašnje vrijeme, imamo treće lice jedine sa nastavkom s i imamo gerund talking. Dakle, ona nastavlja s tim. Nastavlja sa onim što je radila prije. She kept the book to do her homework. Zadržala je knjigu da uradi svoju zadaću. Dakle, ona je zadržala knjigu radi nečega, dakle, ili zbog nečega, dakle, kako bi uradila svoju zadaću. Kept, the book, to je objekat i to do je infinitiv. Naš sljedeći glagol je remember. Remember znači sjetiti se. Dakle, kada se remember koristi sa gerundom, onda se sjećate da ste nešto uradili. A kada se koristi sa infinitivom, onda se sjećate da nešto morate uraditi. Naprimjer, I remember coming home late. Sjećam se da sam došla kući kasno. Dakle, to sam već uradila i sjećam se toga. Imamo remember i imamo gerund coming. She remembered calling me. Sjetila se da me zvala, odnosno da me nazvala. Imamo remembered, glagol u prošlom obliku, i imamo calling kao naš gerund. Ako niste sigurni za razliku između gerunda i infinitiva, onda pogledajte naš video o tome. Link se nalazi na kraju ovoga videa. I imamo I will remember to take the trash out. Sjetit ću se da izbacim smeće. Imamo remember i to take kao infinitiv, međutim, kada je u pitanju remember i kada je u pitanju nešto čega se sjećate da morate da uradite, 
onda se uvijek upotrebljava sa pomoćnim glagolom will. Dakle, he will remember to buy milk. On će se sjetiti da kupi mlijeko. Ovo se odnosi na neki događaj koji će se dogoditi. Dakle, zbog toga imamo pomoćni glagol will. Will remember. I naravno imamo naš glagol remember i nakon njega stoji to buy, a to je infinitiv. I naš sljedeći glagol je forget. Forget znači zaboraviti. Forget se koristi sa gerundom kada smo nešto zaboravili uraditi. A kada se koristi sa infinitivom, onda smo zaboravili da je trebalo da nešto uradimo. Naprimjer, I forgot seeing her. Zaboravila sam da sam je vidjela. Dakle, zaboravila sam da sam nešto uradila. I forgot to call her. Zaboravila sam je nazvati. Dakle, sada imamo forgot i to call infinitiv. Zaboravila sam nešto uraditi. She forgot to do her homework. Imamo forgot to do infinitiv. Ona je zaboravila uraditi svoju zadaću. I naravno, seeing u našem prvom primjeru je gerund. Forgot plus gerund. Ono što je bitno je da znate da se forget koristi sa gerundom kada smo nešto zaboravili uraditi, a kada se koristi sa infinitivom, onda smo zaboravili da je trebalo da nešto uradimo. I imamo stop. Stop znači prestati ili zaustaviti. Dakle, stop se najčešće upotrebljava sa gerundom. Dakle, najčešće. Međutim, kada se koristi sa infinitivom, onda se odnosi na to da je nešto prestalo ili se zaustavilo zbog ili radi nečega. Ili iz razloga tog i tog. I stopped running because I was tired. Dakle, već smo rekli da se najčešće upotrebljava sa gerundom kao što je running. I naravno, gerund je u pitanju zbog toga što nemamo nikakvih drugih pomoćnih glagola ispred našeg pod navodnim znacima glagola sa nastavkom ing. Dakle, running je gerund. I naravno, toplo vam preporučujem da pogledate naš video o razlici između gerunda i infinitiva. Kako bi se razumjeli razliku bolje. Dakle, I stopped running because I was tired. Prestala sam trčati jer sam bila umorna. I stopped eating candy. Prestala sam jesti slatkiše. Ponovo imamo stopped kao naš glagol stop, pošto stopped potiče od naše glagole, samo što imamo nastavak ed, jer je prošlo vrijeme u pitanju i imamo earing kao naš gerund. I stopped to see where I am. Zaustavila sam se da vidim gdje sam. Imamo stopped i to see, naravno infinitiv je u pitanju ovoga puta, ali ja sam se zaustavila radi ili zbog nečega, da vidim gdje sam. We stopped to talk to Nina. Stali smo da popričamo sa Ninom. Stopped i to talk kao infinitiv, zbog čega pa da popričamo sa Ninom. Dakle, stop se najčešće upotrebljava sa gerundom, to sam već rekla, ali kada se koristi sa infinitivom, onda se to odnosi na nešto što ste vi uradili radi ili zbog nečega, iz nekog razloga. I imamo naš glagol try. Try znači pokušati. Dakle, kada imamo try i gerund, onda pokušavate nešto, ali vam se to ne dopada ili se može također upotrebljavati kada pokušavate više stvari da vidite koja vam stvar više odgovara. S druge strane, try plus infinitiv, dakle upotrebljava se kada pokušavate uraditi nešto, ali neuspješno je ili kada želite da neko nešto uradi, a to može da bude uspješno, ali ne mora biti. Naprimjer, She tried singing a song. Možemo samo da ostavimo ovaj dio. Ona je pokušala otpjevati pjesmu. 
Dakle, podrazumije vas se da je pokušala, ali da nije uspjela. Međutim, ja sam ovu rečenicu malo više proširila. She tried singing a song, but she didn't know any. Ona je pokušala otpjevati pjesmu, ali nije znala ni jednu. I naravno, singing je naš gerund. I tried eating some new food. Tačka. Pokušala sam jesti neku novu hranu. A to znači da mi se ta hrana nije dopala. I tried eating some new food, but I didn't like it. Pokušala sam jesti neku novu hranu, ali mi se nije svidjela. I imamo she tried to sing a song. Ona je pokušala pjevati. Ona je pokušala, ali nije baš najbolje to odradila. You should try to eat something new. Maybe you like it. Dakle, ovo je kada nekoga negovaramo da nešto radi ili savjetujemo. Dakle, mi želimo da ta osoba to uradi. Dakle, you should try to eat something new. Maybe you like it. Trebalo bi da pokušaš jesti nešto novo. Možda će ti se svidjeti. Dakle, imamo try, singing, tried, eating, try to sing i try to eat. Nije bitno vrijeme glagola. Možemo da upotrebimo try ili tried ili trying. Sve jedno. Dakle, značenje ostaje isto kada je u pitanju try plus gerund ili try plus infinitiv. Značenje ovoga što je napisano. Dakle, kada je u pitanju try i gerund, onda vi pokušavate nešto, ali vam se to ne dopada, naravno, i onda pokušavate još više stvari uraditi da vidite koja će vam se stvar više dopasti. A kada je u pitanju infinitiv, onda vi pokušavate nešto uraditi, ali ne ide vam baš od ruke. Ili želite neko drugi da nešto uradi. I imamo start, a start znači početi. Start se može koristiti i sa gerundom i sa infinitivom sa istim značenjem. Dakle, isto je značenje i sa infinitivom i sa gerundom. Ali isključivo koristi se sa infinitivom kada su u pitanju continuous vremena. Dakle, continuous vremena su present continuous, past continuous, present perfect continuous, past perfect continuous i tako dalje. Na primjer, I started singing. I I started to sing. Počela sam pjevati. Isti je prevod. Imamo singing, naš gerund, i imamo to sing, infinitiv. She is starting to understand. E, sada imamo present continuous, is starting. Ona počinje razumijeti. Naravno, imamo is starting. Starting u ovom slučaju nije gerund, jer imamo pomoćni glagol is ispred. I to nam kaže i naravno govori da je u pitanju present continuous, a to understand je naš infinitiv. Nina is starting to eat. Nina počinje jesti. Ponovo imamo is starting, možemo imati bilo koji drugi glagol, is singing to the public, pjeva publici, sve jedno. Dakle, Bitno je da imamo is starting kao naš continuous, odnosno naše vrijeme koje je u continuousu i da imamo nakon toga infinitiv, a u ovom slučaju to je to eat. I naš posljednji glagol je regret. Regret najčešće znači kajati se, ali može da se upotrebljava kako bi se izrazili žaljenje. Naprimjer, Regret se obično upotrebljava sa gerundom. Kada se upotrebljava sa infinitivom, on je često u kombinaciji sa inform. Glagol inform znači obavijestiti. Naravno, najčešće se regret upotrebljava u svakodnevnom govoru sa gerundom. Naprimjer, I regret going. Kajem se što sam otišla. She regrets telling me this. Ona se kaje što mi je ovo rekla. Međutim, I regret to inform you, imamo regret i onda infinitiv to inform i najčešće se u ovom obliku upotrebljava. 
Doctor, I regret to inform you that your loan has been denied. Sa žaljenjem vas obavještavam da je vaš zahtjev za kredit odbijen. Dakle, morate upamtiti da se regret najčešće upotrebljava sa gerundom, međutim, kada se upotrebljava sa infinitivom, onda je uvijek u kombinaciji sa to inform.